План наш, шифр наш. Все, гудбай, Америка. Jesteśmy w południowo-centralnej części Ukrainy, w miejscu położonym jedynie 650 km od granicy z Polską. Właśnie tutaj, pośród ukraińskich czarnoziemów, w czasach zimnej wojny ZSRR przechowywał sporą część swojego arsenału nuklearnego. Kierunkiem ataku miał być zachód, a dokładniej Stany Zjednoczone, do których w ciągu 25 minut mogły dolecieć radzieckie międzykontynentalne pociski balistyczne. Baza rakiet międzykontynentalnych, którą dzisiaj odwiedzimy, była doskonale zakamuflowana pośród ukraińskich pól oraz wyposażona w systemy pozwalające zniszczyć przeciwnika, nawet jeśli nikt z naszych nie przeżyje. Losy świata zależały od relacji dwóch nieufnych wobec siebie imperiów i układów, w którym jedna mała pomyłka mogła oznaczać niewyobrażalną tragedię. No dobra, przyjechaliśmy na miejsce i z nami Hugo, którego znacie z Kijowa. Hello, Hugo. Hello, welcome to the Intercontinental Nuclear Missile Base, the only one of its kind open to the public. Well, it's actually no longer active and uh, Ukraine gave up all its nuclear arsenal when it signed the treaty in 1994. Ukraine used to have the third largest nuclear arsenal in the world when it was part of the Soviet Union and then it gave it all up in 1994 when it signed the treaty. Now, uh, Ukraine used to manufacture uh, rockets and uh, intercontinental ballistic missiles. The biggest one is Satan. I introduce you to Satan, the largest intercontinental ballistic nuclear missile in the world. It was built in Ukraine and it's a beast. It travels at cruise speed, eight kilometers per second. In about 20 minutes, you know, after pressing the launch button. Hugo opowie nam jeszcze parę słów o tej bazie, ale teraz oddajmy głos osobie najlepiej znającej teren, czyli doświadczonemu wojskowemu przewodnikowi. Oto on. Operatywno-taktyczny kompleks, točka i točka U. No, samo mocne oruże, które teraz jest na wyrażeniu w wyrażonych silach naszej Ukrainy. Ta rozrobotka jeszcze sowieckich wymian, sowieckie wymian mogła znaczyć się jadernej główną częścią, do 100 kiloton. Było kasetne, no kasetne zapreszczone międzynarodnej konwencji. Jadernych u nas nie zostało, zostały tylko skuleczne fugasne. Strzela do 120 km, leci po balistycznej trajektorii. Na wysokie 20 m idzie na prawny zryw. O tu 6000 skoków. Круг диаметром 7 километров, можно не пахать, перепахивает все на свете. Раненых не остается. Данная ракета, ее задача в верхних слоях атмосферы уничтожать ядерные боевые блоки. Они до сих пор несут боевое дежурство в Московской области. Самая мощная, не имеющая аналога в мире, занесенную в книгу рекордов Гиннеса. Ракета. Но мы называем этот ракетный комплекс воевода. Американцы дали название просто Сатан. Данная ракета. Ее в таком виде можно увидеть только в двух местах. Первое, вот здесь вы уже увидели, ко второму надо проехать немного. Это музей космонавтики, город Вашингтон. В свое время Горбачев две ракеты подарил американцам, и она у них находится на данный момент в музее космонавтики. Длина ее 34 метра, диаметр 3 метра, стартовый, стартовый вес 211 тонн, 400 килограммов. Несет боевое дежурство в шахтной пусковой установке в транспортно-пусковом контейнере. Пуск про ракеты происходит следующим образом. Поступила команда на пуск, срабатывает. Раз, два, три. Вот это ее пороховой аккумулятор давления. Здесь 150 килограмм пороха. При срабатывании этих 150 килограмм пороха создается такое давление. Вот это вот мембранка. Все вот это выстреливается хозяйство, все 211 тонн на высоту 24 метра. На высоту 24 метра срабатывает пиропатроны вот пружина отстреливается и отводится в сторону вот эта часть специальным двигателем а также отстреливается вот это вот оборудование это антиаптуриаторные кольца задача этих колец чтобы ракета благополучно покинула тпк раз два три три первых ступени три первых кольца это первая ступень в первой ступени 160 тонн топлива вырабатывается за 240 секунд. Третье, четвертое кольцо это вторая ступень. Во второй ступени 18 тонн топлива. За, за второй ступенью пошла третья ступень, ступень разведения. Ступень разведения, три боевых блока, каждый блок по 0,8 мегатонны, по 800 тысяч тонн тротила, проще говоря. Площадь поражения одной такой ракеты достигала 300 тысяч квадратных километров. 
на пресс-конференции уже в 80-е годы американский журналист главному конструктору, товарищу Уткину Владимир Федорович, вопрос, а сколько таких ракет необходимо для того, чтобы уничтожить Соединенные Штаты Америки? Это ответ Уткина был примерно такой. Для нанесения невосполнимого ущерба Соединенным Штатам Америки достаточно от 6 до 8 таких ракет. И эти ракеты, они были здесь? В, нет, в нет, нет, на, нет, на территории Украины их не было. Четыре дивизии несли боевое дежурство в России, ага, в Сибири окей. и две в Казахстане. И если можно спросить, с какой скоростью они летали? Первая космическая скорость. Это порядка, ну то чуть меньше 8 километров за секунду летели. Дальность стрельбы, вот в характеристике ее написано, 15 тысяч километров. Вот все эти ее характеристики расписаны. Do you think that Russia has them? Well, I suppose they're adapting them, because those were built like 20 years ago, so... I suppose mm. now they'll have uh, like a more upgraded fleet. Probably they have things that we don't know about, actually. Probably. <laughs> Pan przewodnik przed chwilą powiedział, że oni te rakiety zmieniają na sarmaty, które są trochę bardziej nowoczesne. Ja się na tym zupełnie nie znam, ale no podobno tak jest. Nazywa się MOP. Maszyna bezpieczeństwa bojowego dziedzictwa. Pierwsza maszyna. Pierwsza, tak. Это с ракетного комплекса Тополь. В принципе, эта машина предназначена для автономного проживания 10 человек в течение недели. Вот эти три машины называются комплект подвижного командного пункта дивизии. Первая машина с поднятой антенной. Это подвижный командный пункт дивизии. Здесь место командира дежурных сил и двух его помощников. Также имеются две машины МС-1 и МС-2. Машины связи. Вот те две машины рябые перед ним. Это называется машина общежития. В каждой машине имеется по 6 купе, как в поезде, 6 купе. И, соответственно, 24 человека могут отдыхать в каждой машине. А перед ней эта темно-зеленая машина, то называется машина столовая. Ну, а первая машина с той стороны и последняя с этой, в этой колонии, это мобды, два мобда. So, the overall base consists of about 10 different sites. Each one of those sites would be about one and a half kilometers away from each other. So, to travel between sites, we would need the helicopters. Each site is protected by like an electric fence, machine gun guys in towers around the perimeter and helicopters. Wow. They also have airplanes, MiGs, in case, you know, there would be an aerial attack by, by enemy fighters. Now, the whole territory was actually covered with agricultural fields to try to camouflage it somehow. Yes, you know, you could tell that there's some military activity there, but because it's so extensive, you wouldn't, you wouldn't be able to pinpoint exactly where the sites with, with the command centers and missiles were in the overall base. The main start position was first with technical means. What? First. При средство предупреждения, сетка рабится на этой табличке, стой назад, запретная зона, не суйся ты сюда. За сетка рабится, здесь закопаны сейсмодатчики, настроены на полтора килограмма. Все, что более полутора килограммов веса, колебания почвы, датчик сработал. После этого пошла система пион, инфракрасный лучик. Отсюда в датчик, сюда пошел датчик. Так его не видно, этот лучик, но пересечение его луча, этого луча, датчик сработал. Последняя система обнаружения противника, это радиан. Стоит один датчик, второй датчик, между ними воздух, одна емкость. Мы плотнее воздуха, выталкиваем какое-то количество воздуха. Соответственно, меняется объем воздуха, меняется емкость, датчик сработал. Вот это что мы видим, большое окно, это отсек оператора, где был пульт, где несли боевое дежурство. Прямо столовая, налево спальня. Наверху башенная пулеметная установка, где стоял пулемет Калашникова танковый со всеми принадлежностями. Оптический прицел, прибор ночного видения, прожектор и так далее. Энергоблок занимался вопросами электроснабжения всего боевого ракетного комплекса. Воинская часть, на территории которой мы находимся, была вооружена твердотопленными ракетами «Скальпель». Стартовый вес ракеты 104,5 тонны. Перевозилась она без головной части, но уже с топливом. Это минус 4,5 тонны. 100 тонну ракету надо было перевести по нашим дорогам. Очень жесткие требования к поддержанию температурного влажностного режима чтобы не пересохло топливо. Соответственно, как видим, будка термостатирована. Сюда ракету загрузили, один масс тянет, потянет, вытянуть не может, потому, поэтому ему помогает второй масс. Система тяни толкай. Общий вес этого автопоезда 264 тонны. Скорость движения по асфальту до 40 км в час, по грунтовым дорогам до 20 км в час. Специально, чтобы к такому пройти, чтобы вы могли увидеть размер. И каждый за мной стоит, и тоже можете его увидеть. Mam metr 90. Tak, mam metr 90 i zobaczcie jak to jest wielkie i o ile większe od niego. Pachnie Sowietami, co bratki? Fuel tanks there? Yeah, well carried by the, the trucks. Fuel yeah. trucks. Holy shit. Czyli jeden pchał, drugi ciągnął, bo to jest tak ciężkie, tak? Okej. Okay. I tutaj wrzucili na dół. Okej, okay, wszystko.
Перед вами шахтная пусковая установка. Глубина шахты была 37 метров, диаметр ее 6 метров. Вот здесь неслабое его дежурство ракета «Скальпель». Вот отсюда она стартовала, через 25 минут она была уже в Америке у нашего вероятного противника. Площадь поражения одной ракеты, которая здесь находилась на боевом дежурстве, достигала 200 тысяч квадратных километров. И сколько времени открывалось это? Вот это открывалось, вот эта крышка открывалась 8,5 секунд за угол, на угол 86 градусов. А вы знаете, сколько э, вес это? 121 тонна. Конструкция бетон-металл, внутри 10 тонн парафина. Парафин не пропускает нейтронный поток, радиацию не пропускает. Радиация вырубает электронику. О том, что здесь есть парафин, иди сюда. Вот от старости уже лопнула крышечка, вот подтекает парафин. Ты вот тут подтекает. От солнца нагревается, есть, капает парафин. Старый реактор из Вельки. ДПКФ, раз, два, три, вон там три. Датчики первичных факторов ядерного взрыва. Что это за датчики? Любые эти датчики настроены на резкое повышение температуры, давления и так далее. Если вдруг даже ракета получила команду на пуск, но в это время сюда прилетела, она не успела улететь, датчики зафиксировали применение по этой позиции оружия массового поражения, то на этот случай они дают команду стоп. Идет задержка пуска до 45 минут, пока все не устаканилось. Как все устаканилось, снимается задержка пуска, в автоматическом режиме проходят пусковые операции. Вот эта антенна, антенна системы периметр. Значит, что это такое? По всей территории Советского Союза была расположена система датчиков. Эти датчики постоянно контролировали температуру, влажность, ну, климатические параметры. Если вдруг эти датчики зафиксировали массовое применение противникам по нашей территории оружия массового поражения, а это резкое повышение температуры, резкое повышение давления, радиация, если ядерный взрыв, то на этот случай в Советском Союзе имелись так называемые управляющие ракеты. Управляющая ракета это ракета, у которой головная часть мощнейший радиопередатчик. Давалась команда, уже без участия там никто, людей может и не быть, уже, уже может и президента нету и остальных нету. Давалась команда в автоматическом режиме на эти, этим ракетам, они вылетали и по ходу своей траектории раздавали пусковые команды. Вот эта антенна, он смотрит строго на полярную звезду, воспринимает эту команду и в автоматическом режиме происходит пуск ракеты. Людей нет, у ракеты еще будет летать. Черный круг. Это спутниковая антенна, расположена в несколько необычном положении. Антенна, эта система называется брусчатка. Что это за система? Если вдруг тот командный пункт, который мы сейчас с вами посетим, будет уничтожен, то через любого уцелевшего командного пункта можно было провести через эту спутниковую антенну запуск этой ракеты. Ну, система была запараллелена не один, не два и не три раза. Задача стояла, что под действием или без действия одного или двух человек ничего не зависело. Ответочка должна была состояться по-любому. Mm -hmm. Что с одной стороны, что с другой. Поэтому победителя в ядерной войне что? Не будет. Да не будет. Все, все уничтожено. Да, Из-за того нет этой войны, я думаю. Ой, не будем лучше уточнять. Idziemy sobie dalej, tutaj jest samolot Su-17, a tam MiG-21. Gagarin na takim letał, na nim tak, na takim же samolocie on rozbił się. MiG-21. Здесь шахта, глубина шахты 45 метров. Сверху защитное устройство, то же самое, что и на пусковой установке. Что мы здесь видим? ДПКФ. Если там они задержку пуска на пусковой установке, то здесь командный пункт переводили мгновенно в режим полной изоляции при применении по данной позиции оружия массового поражения противникам. Антенна системы периметр, я уже рассказывал о системе периметр. Вот эти два грибочка. Первый и второй отсек командного пункта это два дизель-генератора по 50 кВт каждый. Один всасывающий, второй выхлопной коллектор. Раз, два, три, четыре. Четыре круглых антенна. Это точно такая же по высоте телескопическая антенна. Если вдруг враги завалят эту, вот эту антенну, есть еще четыре антенны, которые можно выдвинуть. Продолговатые люки, люки для обслуживания этих антенн. Ну и последний лючок, вот этот лючок, это лючок аварийного выхода с командного пункта. Скорее всего, после применения оружия массового поражения по данной пусковой установке, те паттерны, по которым, подземные коридоры, по которым мы с вами пойдем, по ним пройти будет невозможно. Поэтому расчет 45 суток здесь, 6 человек отдежурили, воздуха нету, ничего нету, поднимаются наверх. Здесь выдвигается на полтора до двух метров труба телескопическая. Даже если почву здесь сверху насыпала, она пробивает. Есть крышка в одну тонну, она сдвигает почву. И это освобождается проход для того, чтобы люди могли покинуть командный пункт. So now we're gonna go underground and through the tunnel we're actually gonna be under that command center. Taking the tunnels underground and then taking the lift to go to the very bottom of the command center 45 minutes under the earth. The place where you can press the launch button and send off the missiles up in the sky. Спасибо.
спасибо. Значит, мы зашли с вами в сооружение. Это сооружение называется холодильный центр. Рядом командный пункт. На глубине 40 метров находится люди. Надо им воздух туда в первую очередь подать. Вот целая система подачи воздуха. В зависимости от температуры наружного воздуха он или охлаждается, или подогревается. Здесь зеркало холодной воды. Воздух ударяется в зеркало холодной воды, воздух увлажняется. Все, пошел на командный пункт. Люди могут дышать. Вторая задача данного, командного, данного холодильного центра. Вся шахта командного пункта находилась под избыточным давлением пол атмосферы. Это было сделано для повышения живучести командного пункта. Возьмем баночку из-под пива, кока-колы, попробуйте ее сжать, когда там утреннее давление. Не получается ее сжать. Здесь та же самая физика, только баночка побольше. Вот эти два автомата вверх. А теперь вот эти. Раз, два, три автомата. Тоже вверх. Повернись назад, что ты сделал. Как видим, все работает, это я говорил. Поэтому обращаю ваше внимание на соблюдение правил мер безопасности. Мы сейчас с вами идем по спецсооружениям. Много автоматов электрических, никто ими не балуется, никто не щелкает. Понятно, да? Конечно. Все понятно. Вниз по Вау, здесь намного холоднее. Это малая паттерна, длина ее 83 метра. Вот смотрим, вот здесь по стрелочке воздух пошел на командный пункт. Вот это забрали отработанный воздух с командного mm. пункта. Здесь mm. идет антифриз в блоке аккумуляторов холода. При помощи вот этих печек, их 15 штук, вот они расположены вдоль паттерны. Каждая печка по 1 кВт. Данная паттерне поддерживалась комфортная температура от 18 до 21 градуса. Вот здесь было комфортно, тепло, в отличие от современных. Пошли. Так, Сашенька, иди сюда заводиться. Бери вот эту дверцу, закрывай дверцу. О, О, хорошо. О, хорошо. Теперь в обратную сторону пошли. Ой. Эта дверца весит 950 килограмм, почти тонну. Саша, она крепкая девочка. С ней не шутите. Значит, боевые расчеты пуска прибывают сюда. Все вот эти три двери закрыты. Раз, два, три. Первое, что делает, вот здесь набирается код. Пятизначный код. Этот код каждый вторник и пятница заступающий командир дежурных сил устанавливает, доводит до тех людей, которые с ним дежурят, остальные этот код не знают, допуска сюда не имеют. Сюда имеют допуск только те, кто в это время несут боевое дежурство. Если код набран правильно, загорается транспарант, проход разрешен. Загорелся транспарант, проход разрешен, нажимается на кнопочку и дверь гидравлика открывается. Дверь закрывается, там повышенное давление, система шлюзования. Пока не сработает вот эта, видите, вот эта штучка, не надавит на вот этот концевик, не даст знать, что дверь закрыта то следующая дверь не откроется. Как только закрылась эта дверь герметично, открывается вторая дверь, проходит дальше, к третьей двери закрывается вторая дверь, пошли открывается третья, и потом на лифт и поехали вниз. Так, так, так. Все, пошли, пошли по кругу. Да, да. Так, не подшутывал. Так, мы с вами находимся на нулевом отсеке командного пункта. Над нами защитное устройство, точно такое же, как на пусковой установке. Вес защитного устройства 121 тонна, конструкция бетон, металл, 10 тонн парафина. Последний раз открывалась в 86 году прошлого века, когда было перевооружение данного полка со стилета на скальпель и менялся командный пункт третьего поколения на командный пункт четвертого поколения. В 86 году как закрыли и по сегодняшний день никто его не открывает. Вот это ниже называется часть, это все называется воротник шахты. В воротнике шахты находится всевозможное вспомогательное оборудование. Вот секция 3.1, здесь находится водозапорная аппаратура, там секция 4.2, там находятся воздуховоды. Запасной выход, помните, я говорил, люк аварийного выхода наверху? Вот как раз вот отсюда заходишь, и вот там как раз наверху выходишь. Опустились ниже, вот написано бах 1, бах 2, бах 3, и вот заканчивается бах 8. Это и есть те блоки аккумуляторов холода, в которых намораживалось до 37 тонн льда. Мы находимся с вами на командном пункте, на контейнере. Мы на любой отсек, вниз пошло еще 33 метра, 12 отсеков, 12 этажей пошло вниз. Вниз на 11 этаже несли боевой дежурство офицеры боевых расчетов пуска. Как видим, контейнер не касается стенок, да, видите? Также он не касается земли. Он висит, подвешен на системе амортизации. Система амортизации должна погасить колебания почвы после принесения противникам оружия массового поражения ядерного удара. Должны остаться целые люди, должны остаться целая аппаратура. 
Ну, идите сюда, так, пока я вот тут придержу, чтобы никто... Он, он куда оно? Бачишь, спускается. Давай. Teraz zwiększę ISO i będzie kiepska jakość, ale możecie zobaczyć. Ohohoho. Da, głęboko to da. So, nie... 40 metrów, da? Da. No, ta szafta 45. Głęboko? Głęboko. Głęboko. Tak, wszystko jakby mało pikseli da. miał. No tak, takie ma się wrażenie, to wszystko jest przestarzałe, ale stary. Jak sobie pomyślę, że tutaj miliardów dolców pewnie poszło na to wszystko. Nie, to jest... niekoniecznie. Nie, nie. Myślisz, że nie? Nie. Miliardów? Nie. To jest prosta, prosta radziecka technologia, ale to tak, ale ile wysiłku, wiesz, jak to jest ogromne, ile wysiłku to musiało kosztować. Nie, 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 Proszę odpalać. Wzięli trup? Nie, to on skazał, no on skazał. Puszczajcie rakiety. To już skolka oni tam puszczać będą. Co oni tam? Oni tam zasnuli, что ли? О, начал звук. Какие-то звуки появились. Алло, Володя, давай уже сколько ж там это самое. Я уже тут замерз. Это, кстати, настоящий, вот это корабельный телефон, на кораблях они устанавливаются. И там тоже можно на лестнице подниматься, если бы лифт не да, работал. Да, да. Угу. Ну, конечно. Там э, внизу намного, намного холоднее, чем здесь? Да не вот, там 13-14 градусов внизу. Здесь 17-16-17, ну, на пару градусов прохладнее. Можете сказать, сколько веса может... Ну, что, лифт? Да. 250 килограмм. Потому что он не сделан для экскурсии. Ну, абсолютно не сделан для экскурсии, он не предназначался для экскурсии. Mm -hmm. Это штатный лифт, который предназначался для того, чтобы боевой расчет пуска доставить к месту несения боевого дежурства. Входим сейчас до винды, а там на доле есть та пшепость. Actually, you need two people to launch a rocket. One sitting here, one sitting there. And you need a key and pressing the button mm -hmm. simultaneously. So you actually need four hands. But not only that, you also need the president to send the launch codes. They would call on this phone, give you the launch codes. You press it on the keyboard, see it on the screen. And then two officers at the same time would need to turn the key and press the button. Once you do that, you have the beginning of the, way, of the end of the world. After 20, you know, after 25 minutes, you'd expect the American missiles to hit you. So you have 25 minutes to enjoy a nice glass of vodka, maybe a whole bottle and a cigar. <laughs> But there is a chance that the people here would survive, right? There is. There is a chance that the people here would survive, but then no one else would. Yeah. So it will be a pretty lonely existence after that. And, you know, in a nuclear winter, which isn't the best of winters to uh, hang around. I wonder why the, this, this is here. Oh, it's because when the American missiles would hit back, then this place would shake a lot. So, you know, you need to be tied to a chair not to, you know, jump around and break a, a nose or something. So basically you are 40, 45 meters below the ground you level. Are. Yes. In a nuclear base, con like yes. control room. Control room, yes. From here, you control ten missiles. Живые, все? Да. Хорошо. Саша, у нас командир полка. Вот это здесь. Смотри, место командира полка. Ты прочитала, что там написано? Да. О, вот видишь, вот командир полка. Он только говорит. Да. Значит, здесь 
Место первого номера, первый номер, второй номер, первый номер от майора до полковника, второй номер от лейтенанта до капитана. Вот это пульты боевого управления, они абсолютно одинаковые. Здесь технические технологические системы обеспечения жизнедеятельности. Вот, видишь, я говорю код, который, вот он, код, набор кода, видишь, да. вот он. Вот так набрали, закрыл, поставил печать командира дежурных сил, все. Сюда больше никто не лазит. Вот это мне схема. Посередине мы, вокруг нас 10 ракет. Ну а теперь все внимание на Сашу. Командир полка да. командует. Расчет внимания. Расчет внимания. Пуск. Пуск. Нажали. Слава Богу. А то у нас полная. Боевой режим. План наш. Шифр наш. Все 10 пусковых установок приняли команду на пуск. В это время что? Поднимается защитное устройство 121 за тонна за 8,5 секунд. Система управления и ракета готовится к старту. Пуск начался. Первая ракета уже покинула шахтную пусковую установку. Пошли вторую. Пока я тут вам рассказывал уже что? Пуск состоялся, да? А -а -а. Да, сколько штук? Все. Все. 10 штук улетели. Одна Спасибо. ракета поражает площадь 200 тысяч. Соответственно, 10 умножайте. Страшно представить. Сколько минут нужно? 25 Два... минут. В США? Да, и уже в Америке. Устало. Командир полка берет трубку засовского телефона и докладывает. Пуск всеми совершил в 18.00. 25 августа 2019 -го года. Все, гудба Америка. Ну и ждем ответа. И ждем ответочку, совершенно верно. Ответочка там будет по-любому. А этот флаг, он оригинальный или... Нет, нет, здесь родной брат. Ну когда если оригинальный брат, так и флаг, то здесь караул надо выставлять. Хорошо, все равно так, открывай люк сзади тебя. Я? Открывай? Да, да, открывай, открывай, открывай люк, все. А как открыть? Отойди. Давай. Пошли вниз, быстренько спускаемся. Пошли вниз. Тут это сейчас на правду холодно. Еще холоднее, не что. Черпим мото, чтобы видеть, что это оригинально. Это оригинально. О, курда, но это мусяло быть таемница. За коммуны. Невергодно. Шедем на разе тут сами, зараз певне фацет нам о том всем опове. Но почувствуйте себя так, как бы вы были со мной сами тут. Что за космос. Musi być herbata, no po prostu musi być herbata. I kuchenka. No. Tu łazienka pewnie. TV? <gasps> Different compartments. And in case nuclear war and people get really bored, then you've got a special compartment with the key for the gun. Чтобы убить себе, нет? Нет, ну на боевой дежурство заступали офицеры с оружием. Ну да, да, конечно. Поэтому вот место для хранения оружия было. Значит, 12-й отсек, жилой отсек. В мирное время здесь людей не было. В мирное время сюда могли спуститься. Для чего? Для того, чтобы посетить туалет. Вот он, туалет, бачишь? Без ага. Да, как, как в поезде примерно. Угу. Видите, самовар, чай сделать, подогреть какую-то. Ну, бутербродик здесь стояла, микроволновка. В высших, высших степенях боевой готовности на командный пункт прибывало 4 человека. Один занимал третье кресло около аппаратуры Бархан, а три сюда. И потом через каждые 6 часов была смена. Техническая возможность данного командного пункта. Здесь могли находиться 6 человек в течение 45 суток. Полтора месяца здесь могли находиться люди. И для этого были заложены продукты на полтора месяца на 6 человек. Дальше вот эта вот регенерационная остановка. Сюда специальные пластины вставляются. Эти пластины поглощают углекислый глаз, выделяют кислород. Люди могут дышать. Водичка, тут 600 литров воды было, потом, как я говорил, уже с бахов да. водичка поступала. Ну, жить можно было. Все, хорошо, полезли наверх. Клаустрофобию можно было бы туда достать, если бы кто-то смел, я на счастье не мам, але... Я тоже не мам, але, але, но, как они тут сидели на зменах таких длушных, то поймите, чтобы им ошалал. Оригинальные телефоны. Там, 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 А, там, там. И могли бы мы зазвонить до Винды. А... Ale nie będę dzwonił, bo nie panie Majet. Tutaj Paryski. macie te numery telefonów, jakbyście przyjechali to możecie podzwonić. Popatrzmy na to wszystko jak to wygląda, oryginalne, piękne, radzieckie. Tutaj jak ktoś zna rosyjski to sobie może potłumaczyć, tu jakiś stop, tu udar, szyfor, tutaj, Jezu, no to jest kosmos, w ogóle tu jest klawiatura, ciekawe na czym ona bazowała. Kurczę, no to jest no coś niesamowitego, jest kosmos. Nie ma 
A wychodzimy innym wyjściem, zupełnie wychodzimy 150 metrowym korytarzem. Czyli to było krótko mówiąc tak, że w momencie odpalenia tych rakiet, jak gdy odpaliło się te rakiety, to czekało się 20 parę minut na odpowiedź Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, te pomieszczenia na dole, pod tą kabiną, gdzie uruchamiało się te rakiety, było zamieszkałe tylko w przypadku wojny. Normalnie nikt tam nie mieszkał, ale jeżeli wiedzieli, że jest konflikt, no to wtedy tam po prostu zamieszkiwali pod tą kabiną. I jest takie urban legend, powiedział mi Hugo, nie wiem czy to jest na stop, czy to jest sprawdzone, że najczęściej były to składy mieszane, żeby mogły się ewentualnie rozmnażać w przypadku, gdyby świat przestał istnieć. No, tank S3, on jest lesnicą, to można zaleźć na niego, pofotografować. Jakbyście mieli ochotę, to można się tym czołgiem przejechać. Kosztuje to 6000 hrywien, czyli tyle złotych w tym momencie, co pokazuje na dole. A o tym czołgu opowie zaraz mój brat, króciutko. IS-3, Józef Stalin. To takie wielkie czołgi zrobione pod koniec wojny. IS-1 był takim bydlakiem. I, a to jest IS-3, a IS-3 była zrobiona już po wojnie. Stajał on w Konstantinowie. W качестве памятника. После этого там его завели, поставили на него ДШК и он воевал. В районе Краматорска отбили наши. И на данный момент он находится у нас в музее. Но это было в 2014 году. Да, 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 это 14 год. Да, 14 год. Это было тогда. Dziękuję za obejrzenie ostatniego odcinka z wyprawy na wschód latem 2019 roku. Przed nami kolejne filmy, najbliższe będą z Afryki, a później zobaczymy. Dziękuję osobom wspierającym kanał w serwisie Patronite. Wszyscy wspierający mają dostęp do dłuższych wersji odcinków, zawierających sceny, których nie ma w wersji na YouTube. 